হোয়াটস আপ এভরিবডি ওয়েলকাম ব্যাক টু সানসাই আজকে আমি আপনাদের সাথে এমন একটা জিনিস শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখনকার পর্যন্ত প্রোডাকশন করা এখনকার টেকনোলজি দ্বারা একদম লেটেস্ট একটা স্টোরেজ ডিভাইস এন ভি এম ই এম টু এস এস টি ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা যারা কম্পিউটার ইউজ করি ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ যে যা ইউজ করি সবাই একটা জিনিস সম্পর্কে খুব ভালো জানি সেটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক হার্ড ড্রাইভ তো এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকেই আমরা ইউজ করি হচ্ছে সলিড স্টেট ড্রাইভ যাকে বলি আমরা এস তো এই এস এর মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরনের ভাগ আছে যেমন আমরা নর্মালি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এস এস ডি সাটা পোর্ট আই মিন আমার যে নর্মাল হার্ড ডিস্ক স্টোরেজ যেটা হচ্ছে ডিস্ক আছে ভিতরে ওইটাই আমি রিপ্লেস করি হচ্ছে এস এস ডি দিয়ে সাটা পোর্ট দিয়ে তো আমরা যখন এইটা করি তখন আমরা হিউজ একটা পার্থক্য দেখতে পাই আমাদের কম্পিউটারে আমাদের কম্পিউটার অনেক স্মুথ হয় অনেক ফাস্ট হয় তো এর পিছনের রিজেনটা কি তো এর পিছনের যেটা মেইন রিজেন সেটা হচ্ছে স্পিড ডাটা ট্রান্সফার রেট তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এখন পর্যন্ত এগিয়ে থাকা সব থেকে বেশি স্পিড কোন ড্রাইভের কম্পিউটার ইউজ হয় এরকম ড্রাইভ এ পর্যন্ত যেগুলো ইউজ হয় এর মধ্যে আমি আপনাদের কয়েকটা বলি সেটা হচ্ছে আমরা খুবই পরিচিত হচ্ছে হার্ড ডিস্কের সাথে এর মধ্যে একটা ডিস্ক থাকে মেটালিক অথবা গ্লাসের যাই হোক এর মধ্যে একটা ডিস্ক থাকে এইটা খুব সম্ভবত সাড়ে সাত হাজার থেকে দশ হাজার আরপিএমে ঘোরে এবং এর সাথে বিভিন্ন ধরনের হেড এরপরে বিভিন্ন ধরনের মেকানিক্যাল থাকে আর কি তো এইগুলোর ভিত্তিতে এই ডিস্কটা কাজ করে তো ট্রেডিশনাল যে হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্কের যে ডাটা ট্রান্সফার রেট এটা অ্যারাউন্ড একশো থেকে একশো পঞ্চাশ এমবিপিএস এটা রিড এবং রাইট দুটোর ক্ষেত্রেই যদিও রাইট স্পিড অনেকটা কম হয় বাট আরপিএম যত বেশি হয় স্পিডটা তুলনামূলক বেশি হয় তো হার্ড ডিস্কের ক্ষেত্রে এই স্পিডটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড দেড়শো এমবিপিএস একশো থেকে দেড়শো এমবিপিএস এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তো দেখা যাচ্ছে যে আমার অপারেটিং সিস্টেমটা এতে অনেক স্লো হয়ে যাচ্ছে বা আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পিড পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন কি করি আমরা এস এস ডি ট্রান্সফার করি আই মিন এস এস ডি দ্বারা ওইটা চেঞ্জ করি এখন এস এস ডি যখন আমরা সাটা বোর্ডে লাগাই তখন কি হয় এস এস ডির মধ্যে এটা হচ্ছে সলিড স্টেট ড্রাইভ এর মধ্যে কোনো মুভিং পার্টস নাই কোনো মেকানিক্যাল নাই কোনো হার্ড ডিস্ক নাই এর মধ্যে আছে ল্যান্ড ফ্লাশ সামথিং লাইক মেমোরি কার্ড অথ পেন ড্রাইভের মধ্যে যেরকম স্টোরেজ থাকে সেরকম একটা জিনিস তো এটা হচ্ছে এস এস ডি এস এস ডির মধ্যে যেটা এস এস ডির মধ্যেও ভাগ আছে তো যেটা সব থেকে ভালো আমি ধরলাম সেটার স্পিড অ্যারাউন্ড পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ এমবিপিএস রিড এবং রাইট দুটোই অলমোস্ট সেম রাইট স্পিড স্লাইটলি কম থাকে সবগুলোতেই তো এস এস ডির ক্ষেত্রে এই স্পিডটা হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ এমবিপিএস ওর পাঁচশো এমবিপিএস আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে হার্ড ডিস্কের থেকে অলরেডি অনেক ডেভেলপড পাঁচশো এমবিপিএস আপনি যখন এই লেভেলের একটা এস এস ডি ইনস্টল করবেন আপনার সিস্টেমে আপনার সিস্টেম অনেক স্মুথ অনেক স্টেবল এবং অনেক ফাস্ট হয়ে যাবে এইটাই কিন্তু শেষ না এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এম টু এম টু হচ্ছে একটা কানেকশন টাইপ কানেক্টর টাইপ তো আমরা যারা সাটা পোর্টে লাগাই এটা তো সাটা পোর্ট আপনারা চিনেন সাটা পোর্ট না এটা হচ্ছে এম টু ডিফারেন্ট টাইপের একটা কানেক্টর তো এই কানেক্টরের দিয়ে আমরা যখন কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করব তখন এটার দুইটা টেকনোলজি থাকে একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট এম টু সাটা এম টু এটাও সাটা বাট কানেক্ট হবে এম টু দিয়ে আর এখনকার টেকনোলজিতে লেটেস্ট আরও একটা নতুন ইনভেনশান অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে এন ভিএমই বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড আছে স্যামসাং আমার কাছে এটা আছে হচ্ছে এইসপি ইনটেল আরও বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড এই এন ভিএমই প্রোডাকশন করে থাকে এন ভিএমইটা হচ্ছে এম টু পোর্টের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারের মেইন বোর্ডের সাথে কানেক্ট হবে লাভটা কি এই এন ভি এম ইর সর্বোচ্চ স্পিড পঁয়ত্রিশশো এম বি পি এস আই মিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জি বি পি এস পর্যন্ত হতে পারে দেখেন আপনার হার্ড ডিস্কে ছিল হচ্ছে ওয়ানলি দেড়শো এম বি পি এস সেখান থেকে আপনি যখন এন ভি এম ইতে যাবেন এটা হবে পঁয়ত্রিশশো এম বি পি এস আর যেখানে ট্রেডিশনাল যে সলিড স্টেট ড্রাইভ এস এস ডি সেটা আছে ওয়ানলি পাঁচশো আর পাঁচশো পঞ্চাশ এম বি পি এস এটা হচ্ছে ইনক্রিডিবলি ফাস্ট এবং দুর্দান্ত লেভেলের ফাস্ট ডাটা ট্রান্সফার ডাটা প্রসেসিং সব কিছুর ক্ষেত্রে আপনার উইন্ডোজ অপারেটিং স্টার্ট আপ অথবা সফটওয়্যার ইনস্টলেশন গেম ইনস্টলেশন সব কিছুর জন্য একটা অ্যাডভান্স লেভেলের প্রোগ্রেস হচ্ছে এন ভি এমই এখন এন ভি এমইটা কী করে এন ভি এমইটা সরাসরি কানেক্ট হয় হচ্ছে এম টু পোর্টের মাধ্যমে সরাসরি
ভায়া আপনার যে মেইন বোর্ডের যে কি বলে ওটারে বায়োস ভায়া মেইন বোর্ডের বায়োস ইউনিট এই ইউনিটের মাধ্যমে প্রসেসরের সাথে কানেক্ট হয় বাট এন ভিএমই এটার ফুল মিনিং হচ্ছে নন ভলাটাইল মেমোরি এক্সপ্রেস এই নন ভলাটাইল মেমোরি এক্সপ্রেসটা মেইন বোর্ডের কোনো পার্স কোনো পার্সের সাথে এটা মিশবে না গোলাবে না একদম ডাইরেক্টলি আপনার যে প্রসেসর প্রসেসরের সাথে এটা কানেক্ট হবে দ্যাটস ওয়াই এটা ইনক্রেডিবলি ফাস্ট তো এই এন ভিএমের যে সাইজ এটা কিন্তু খুবই ছোট্ট একদমই টাইনি আঙ্গুলের সমান ওকে খুবই ছোট্ট এই ডিভাইস ডিভাইস না স্টোরেজ এটা লাইট ওয়েট অনেক ছোট এবং এর মধ্যে যে পার্স হার্ডওয়্যার এগুলো অনেক টাইনি ন্যানো টেকনোলজি যার কারণে এটা অনেক লো পাওয়ার কনজিউম করবে অনেক লেস হিট রিডাকশান করবে আর স্পিড দুর্দান্ত লেভেলের আর এই এন ভি এমই আপনাদের আরও একটা ইনফরমেশান দেয় সেটা হচ্ছে এই এম টু এটা হচ্ছে এম টু পোর্ট এম টু পোর্টের বিভিন্ন স্টোরেজ আছে তো এম টু হলে এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে এম টু কানেক্টর এম টু হলেই যেটা এন ভিএমই হবে এমনটা কিন্তু নয় এন ভিএমই স্টোরেজও এস এস ডি হতে পারে এর মানে হচ্ছে সকল এন ভিএমই স্টোরেজ এম টু বাট সকল এম টু এন ভিএমই না আর আমাদের আগের যারা মেইন বোর্ড আগের দিনের মেইন বোর্ড এই মেইন বোর্ডগুলোতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই এই এম টু পোর্ট নাই তো এর জন্য একটা সলিউশন আছে সেটা হচ্ছে আপনার একটা কনভার্টার কিনতে হবে এম টু টু পিসিআই এক্সপ্রেস তো এইটার মাধ্যমে আপনি আপনার যে পিসিআই এক্সপেনশন স্লট আছে সেইখানে সরাসরি এটা কানেক্ট করতে পারবেন এরপরে বিভিন্ন যেগুলো ব্যাক ডেটেড ওর আউট ডেটেড মেইন বোর্ড সেইগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এন ভিএমই সাপোর্ট করে না এটা সরাসরি প্রসেসরের সাথে কানেক্ট হবে দ্যাটস ওয়াই এটা অনেক মেইন বোর্ডই সাপোর্ট করে না বাট স্টিল যেহেতু এই টেকনোলজি যদি এখন ওভার পপুলার হয়ে হতে যাচ্ছে তো সেই জন্য এখন আগের দিনের যে মেইন বোর্ড যারা ইউজ করে তাদের জন্য ওই মেইন বোর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো নতুন নতুন বায়োস আপডেট করতেছে বায়োস রিলিজ করতেছে তো আপনার মেইন বোর্ডটা যদি ব্যাকডেটেড হয়ে থাকে অথবা আউটডেটেড হয়ে থাকে আপনি আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখতে পারেন সেখানে অবশ্যই তারা হয়তো কোনো যদি এটা কম্পিটেবিলিটি থেকে থাকে তাইলে ওরা অবশ্যই এর কোনো নতুন বায়োস আপডেট দিছে আপনি সেটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে দেন আপনি এন ভি এমই পিসিআই এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আপনার মেইন বোর্ডে কানেক্ট করতে পারেন আর আধুনিক নতুন লেটেস্ট যেসব মেইন বোর্ড সেগুলোতে এম টু প্রোট এম টু পোর্ট এম টু স্লট এমনিতেই থাকে কাজে আপনার কোনো এক্সট্রা কনভার্টার বা কিছু লাগবে না আপনার ডাইরেক্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে তো এই ছিল আজকের আপনাদের স্টোরেজ সম্পর্কে ছোট্ট একটা টিপস টিপস না ঠিক এটা একটা ইনফরমেশান আপনাদেরকে দিলাম আপনারা যদি হার্ড ডিস্ক আপডেট করতে চান এস এস ডি কিনতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন যে আপনি এন ভি এমই কিনতে পারেন কি না আপনার মেইন বোর্ড একটু সাপোর্টিং আপনার মেইন বোর্ড স্পেসিফিকেশানটা দেখবেন দেখে যদি আপনি দেখেন যে আপনার এন ভি এমই সাপোর্টেড আর আপনি একটা ছোটো বায়োস আপডেটের মাধ্যমে আপনি এন ভি এমই সাপোর্ট করতে পারবেন দেন আপনার এন ভি এমইটা কেনা বেস্ট এর কারণ ইন ফিউচার দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে মেইন বোর্ডগুলো থেকে যে আপনার সাটা পোর্ট এই সাটা পোর্টটা বাদ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে তার কারণ এটা অলরেডি ব্যাকডেটেড কিছুদিনের মধ্যেই মানে কয়েক বছরের মধ্যে এটা আউটডেটেড হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে নতুন যে মেইন বোর্ডগুলো আসতে আসে সেগুলোতে সাটা পোর্ট নাই তো তখন এরকম এম টু বা আরও নতুন নতুন পোর্ট আসবে তো সেই আপডেটের কথা চিন্তা করে আপনি এন ভি এমইটা কিনবেন এটার দাম স্লাইটলি একটু বেশি যেটা এস এস ডি সেটা আর এন ভি এমই খুব যে আহামরি পার্থক্য দাম তা না স্লাইটলি একটু বেশি বাট এটার ফিচার তো আপনি বুঝতেই চান আপনি যদি এস এস ডি কেনেন আপনি অনলি পাবেন পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ এম বিপিএস ডেটা ট্রান্সফার রেট আর এন ভি এমের ক্ষেত্রে আপনি পাবেন ম্যাক্সিমাম থার্টি ফাইভ হান্ড্রেড এম বিপিএস এটা ব্র্যান্ডের উপরে ডিপেন্ড করে আমি যে থার্টি ফাইভ হান্ড্রেড ব্র্যান্ড এম বিপিএসের কথা বললাম এটা হচ্ছে স্যামসাং নয়শো সত্তর নয়শো আশি ইভো এইগুলোতে এরকম স্পিড দেয় আর আমার কাছে যেটা আছে এই স্পি এটা এন ভি এমই বাট এটার স্পিড স্লাইটলি কম এটার দামও অনেকটা কম এবং স্পিডও স্লাইটলি কম এটার ম্যাক্সিমাম রিডিং স্পিড হচ্ছে একুশ এম বিপিএস আর রাইট স্পিড হচ্ছে পনেরোশো এম বিপিএস বাট আপনি যতই হাই কোয়ালিটি কোর্স এয়ার অথবা আপনার এস আর এ ডাটা স্যান্ড ডিস্ক যাই নেন আপনার যদি এস এস ডি হয় সেক্ষেত্রে আপনার ম্যাক্সিমাম স্পিড পাবেন পাঁচশো পঞ্চাশ এম বিপিএস তো এই ছিল আজকে আপনাদের জন্য স্টোরেজ সম্পর্কে হালকা টিপস তো ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন স্টোরেজ সম্পর্কে আপনার নতুন কোনো অন্য কোনো মতামত বা আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটা কমেন্টস জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক আর যদি ভবিষ্যতে আরও টেক আপডেট অথবা টেক টিপস পেতে চান প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল আর দেখা হবে ভবিষ্যতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে টিল দেন কিপ সেফ